Oi gente, no vídeo de hoje eu vou resolver o exercício que vai aparecer para vocês aí agora. Nesse exercício, ele pede o torque interno resultante. Eu sei que a fórmula do torque é esta daqui, onde a tensão de cisalhamento é igual ao torque vezes o raio externo dividido pelo momento de inércia polar da área da seção transversal. Essa é a fórmula que eu vou utilizar para achar o torque que a questão está me pedindo. Quais são os dados que a questão me dá? A questão me deu a tensão de cisalhamento, me deu o raio externo, só que não me deu o momento de inércia polar. Só que esse momento de inércia eu consigo achar através dessa fórmula. Essa fórmula é quando o eixo é maciço. Se o eixo fosse tubular, seria outra forma para achar o momento de inércia. Nessa fórmula eu vou usar apenas o raio, o raio externo do, da peça, né? Então o momento de inércia vai ser o π vezes o raio, que é 0,05, que me dá no enunciado. Não me dá no enunciado, me dá na imagem, né? Eu tenho que interpretar ela. Mas está bem claro o raio de 50 milímetros, que é 0,05 metros. Substituindo, eu achei o meu momento de inércia. Então, era o único dado que faltava para mim achar o torque. Então, é só eu substituir naquela primeira fórmula. Substituo a tensão de cisalhamento, que é 56 vezes 10 a sexta. PA era 56 MPA. Eu tenho que usar sempre em PA. Tensão de cisalhamento, o torque. Eu estou querendo achar o raio. Raio externo, 0,05 o J, que é o momento de inércia que eu achei. Substituo, faço multiplicação cruzada e vou achar o torque de 10.995,57 N por metro. Dividi por 10 a terceira, transformei em kN, 10,99 kN por metro. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos.